Eu sou a Wendy, tenho 23 anos, fui diagnosticada em 2009 com leucemia. Quando os médicos falaram que eu estava com leucemia, eu não tinha noção da doença. É, eu achava que eu ia fazer o tratamento ali rápido e pronto, minha vida voltou ao normal, sendo que foi bem diferente. O tratamento foi longo, né? por diversas vezes passei dificuldade. Quando eu vinha aqui para Santa Casa meu, fazer os exames, de manhã, às vezes 7 horas da manhã, esperar sair resultado, passar na quimioterapia, consulta à tarde, então era tipo coisas de 7, 8 horas no hospital, você ali com dor, você ali sentada naqueles bancos, não tem um local melhor para vo você ficar. Por isso que hoje em dia eu falo que a casa de apoio da AMI tem, é, se tivesse no meu tempo, teria mudado totalmente o que eu passei. Hum. Infelizmente. Seis meses depois de trabalhar no balcão, a doença voltou. Foi um baque porque fiquei sem chão. Eu não tive estrutura, porque quando você descobre que está com a doença, você não tem noção do que você vai passar. E quando você está ali, você sabe tudo que você passou e vai ter que passar novamente, é difícil, entendeu? E ainda mais sabendo que você precisa de um doador, que você não tem aquele doador que você precisa para viver, para voltar ali sua vida. E daí os médicos falaram, Wendy, como sua doença ela é, avança muito rápido, a gente vai fazer o transplante aplendente, por causa da sua mãe, que é 50% compatível. Gente, eu fiquei com muito medo. Por mais que dá certo, eu sei, eu fui atrás, eu pesquisei, mesmo assim eu tinha medo. Tava só aguardando o leito pro transplante, até então não tinha doador, ia ter que ser da minha mãe. Estava só aguardando a resposta para eu internar. Quando finalmente eu recebi a notícia, a grande notícia que tinham encontrado um doador 100% do fedome. Isso foi, gente, foi a melhor notícia que eu tive na minha vida, em saber que ele aceitou fazer a doação, em saber que ele aceitou salvar a minha vida. O que a AMIO significa para você? A AMIO é... é uma estrutura que eu tenho, um apoio emocional, né, que eu fui construindo junto com todos. É, é a parte que eu estava precisando para me fortalecer, para me voltar a, a ter minha vida, a voltar a ter esse sorriso, apesar que eu sei que eu nunca perdi esse sorriso, essa animação. E eu tô aqui porque eu acredito que os pacientes precisam de pessoas informadas, pessoas conscientizadas, pessoas que abracem realmente a causa. Por isso que eu digo sempre, 